a great welcome to Poonam Dua Literature Classes. Today we will do a very famous non-fiction topic, Decolonizing the Indian Mind by Namwar Singh. Let us know this writer first. Always in your examination, you should write a bit about the writer. Was a very famous Indian literary critic, linguist, academician, and theoretician. Received his PhD from BHU, Banaras Hindu University, and he also taught at the same university for some time and has been a very famous Hindi literature professor at several other Indian universities. Majorly, he is known as a critic and a poet, basically. Kavita ke nai pratiman, chaya vaad, itihas aur alochna, dusri parampara ki khoj, vaad vivad aur samvad. Naam parkari, sabhi kitabu ke naam parkari, aisa lag raha hai ki criticism mein unka zyada interest tha. These are some of the very famous books by him. Naam se hi lagta hai ki decolonization, something which is opposite to colonization. तो कॉलोनाइजेशन को समझते हैं ना पहले कॉलोनाइजेशन मीन सब्जुगेशन किसी पर अपना दबाव डालना किसी को अपने कंट्रोल में करना और ये कंट्रोल जब एक कंट्री करती है तो दैट इज कॉल्ड कॉलोनाइजेशन सो कॉलोनाइजेशन मीन सब्जुगेशन कंट्रोल ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीडिंग टू पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज और एन एक्ट और इन instance of colonizing such as the establishing of a colony subjugation of people or area especially as an extension of state completely political social or economic order a country ka koi dusri country apne control mein le leti hai that is called colonization ab isi ka opposite term ho gaya decolonization to wo process jiske through humne khud ko azad karwaya from the clutches of british that will be called decolonizing the indian nation इंडियन माइंड एक अलग टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे अभी सो डी कॉलोनाइजेशन इज दोसेस ऑफ रिवीलिंग एंड डिसमेंटलिंग कॉलोनिस पॉर इन ऑल इट्स फॉर्म्स दिस इंक्लूड्स डिसमेंटलिंग द हिडन एस्पेक्ट्स ऑफ दोज इंस्टीट्यूशन एंड कल्चरल फोर्सेस दैट हैड मेंटेन द कॉलोनियलिस्ट पॉर एंड दैट रिमेन इवन आफ्टर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस डी कॉलोनाइजेशन सिर्फ इंडिपेंडेंस नहीं है इंडिपेंडेंस से भी बहुत आगे है डीकोलोनाइजेशन एक वाइडर टर्म है कॉलोनाइजेशन का मतलब हुआ ना कि उन्होंने हम पर पूरे तरीके से कंट्रोल किया वी वर वर्किंग एवरीथिंग अंडर देम एट पॉलिटिकल लेवल एट सोशल लेवल एट इकोनॉमिक लेवल तो डीकोलोनाइजेशन इज नॉट जस्ट द एग्जिट ऑफ ब्रिटिश पीपल फ्रॉम इंडिया बट इट इज ऑल दी एग्जिट ऑफ ऑल द इम्पैक्ट दैट दे लेफ्ट ऑन अस इन्हीं शब्दों में वो लिखते हैं प्रॉपर वर्ड से ये द ग्रेटेस्ट इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इन दी सेंचुरी हैज बीन द इवेंट ऑफ डी कॉलोनाइजेशन विच बिगेन जस्ट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विच डिड इन इन 1945 ऑल ऑफ अस नो दैट 1939 से 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके बाद से ही मोस्ट ऑफ दी कॉलोनीज डी कॉलोनाइज होनी शुरू हुई The world war in quick succession had weakened the colonial powers, and they were finding it hard to stretch their resources to far-off lands. World war was a reason for decolonization. Ka. European powers were so weak that they could not manage economically to be on the uh, lands of uh, far-off places. This allowed the colonized countries to break the bondage, not to say about the nationalist movement, which was encouraged by the Western concept of liberty, equality, right to self-determination. So, nationality movement, nationalism movement, so already चल ही रही थी सभी countries में ऊपर से हमें एक सहारा मिल गया कि colonized uh, colonial powers थोड़ी-थोड़ी weak हो गई हैं, तो we got independence. Colonialism ended in the traditional sense. they they did exit they made an exit made an but it continued in various forms that is neo colonialism colonialism ke impact imperialism ideological hegemony etc so it is in this background that we need to understand our culture and rich heritage 400 saal tak britishers ne hum par raj kiya four centuries four centuries of colonial rule has left a permanent mark permanent impact on our indian society ranging from um, everything you can possibly think of ranging from people walk talk and dress are we not studying in english today 
that is one influence and dressing sense also look at yourself i think many of you majority of you will not be in indian attire sari or dhoti kurta kurta pajama we will be in western to ye sare impacts hamare upar hai abhi bhi hai abhi tak chal rahe hain not only these impacts on individuals but other impacts like rules laws directions they are also impacted by the british foreign rulers redefined india social cultural and political landscape inse to abhi bhi azad nahi ho paye na puri tarike se fir kaise keh sakte hain ki hum log decolonize ho gaye british governance and administration gave birth to a new middle class who were educated and trained in colonial culture and these people were indian in blood but british in thought and still we are the uh, culture continued even after independence because we got a ritual of that we were unable to dismantle british laws and administration on and all the you know habits that they gave to us civil services for example ias ias ka abhi bhi kitna bada status hai and these kind of jobs and recruitment system was given by uh, british people it is a dream job for every aspiring student isn't it there are Uh, there are too many other systems which were given to india by the british the education system right from the kg to pg uh, was patterned based on the report of lord macaulay aapne lord macaulay bhi isi subject mein padha hoga many laws that regulate the uh, that control the lives of indian people today were formed during the colonial rule itself ranging from all the uh, judiciary penal codes to constitution and the criminal penal penal codes the political system also which is prevalent in india is given by the colonial influence so india's founding fathers even if we take the name of gandhi nehru and jinnah kind of people jinnah although uh, us time pakistan mein shift ho gaye the they were trained in parliamentary politics and hence found that system only comfortable तो जिस सिस्टम में उन्हें ट्रेन किया गया था वही सिस्टम इंडिया पर अप्लाई हुआ और हम आज भी उसी पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो बाय सीइंग सींगलोनाइजिंग द इंडियन माइंड ही इज जस्ट ट्राइंग टू से कि अपने ट्रेडिशन को भी मेंटेन करिए सिंह नामवर सिंह मेंटेन दैट देर इज नो वन सिंपल गिवन ट्रेडिशन इन इंडिया इंडिया में ऐसा तो है नहीं कि यू कैन स्टैब्लिश सम रूल्स की दीज आर दी इंडियन ट्रेडिशन एंड दीज आर दी टेन पॉइंट दैट everyone needs to follow any tradition that is used to oppose the onslaught of colonization will have to be reconstructed as the rediscovery of the past by present as desired kuch bhi aisa jo hame apni identity dilwa pae apni apne past ki apni historical traditions ki yaad dilwa pae aur wo acha bhi ho hamari country ke liye तभी हम कह सकते हैं कि पास्ट री डिस्कवर हुआ ऐसे पास्ट को रीडिस्कवर करने का कोई फायदा नहीं है जो कि हमें नेरो माइंडेड बनाए यही वो कह रहे हैं कि हमें कम्प्लीटली अपने आप को डिसोसिएट नहीं करना कि बस आज से इंग्लिश नहीं पढ़नी आज से वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनने आज से ऐसे किसी भी प्लेस पर नहीं जाना है विच इज क्रिएटेड बाय ब्रिटिश पीपल नो दैट इज नॉट डी कॉलोनाइजेशन ही रिकमेंड्स दैट वी शुड नॉट डिसोसिएट और फ्रॉम दी प्रोग्रेसिव एलिमेंट ब्रिटिश कल्चर में कुछ तो प्रोग्रेसिव भी है तो उन प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स को मेंटेन करते करते हमें अपनी आइडेंटिटी को भी मेंटेन रखना है ठीक है सो वी आर नॉट सपोज टू कम्प्लीटली डिसोसिएट और सेल्फ फ्रॉम दी प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स इन द वेस्ट इन सर्च ऑफ डिस्टिंगटिव आइडेंटिटी फॉर थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर कि हम अपना लिटरेचर uh, अलग से मेंटेन करना चाहते हैं अपना कल्चर अलग से मेंटेन करना चाहते हैं एंड वी विल नॉट फॉलो एनी थिंग दैट वाज गिवन टू अस बाय द कॉलोनाइजर्स नो दैट विल नॉट डू स्पेसिफिकली जब वो लिटरेचर की बात करते हैं कि राइटर्स को कैसे अपने माइंड को डीकॉलोनाइज करना है तब वो क्या कहते हैं लेटर सी नामवर सिंह इज ऑफ द व्यू दैट इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश शुड सीक आइडेंटिटी इन इंडिया पास्ट इंडिया के पास्ट से लोगों को अवेयर करवाना ये राइटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एंड दैट विल आल्सो बी कॉल्ड डी कॉलोनाइजेशन फॉर हिम दिस पास्ट इज समथिंग नॉट टू बी कंटेम्पलेटेड बट टू बी फेल्ट नॉट ओनली इन देयर थिंकिंग बट शुड आल्सो रिफ्लेक्ट इन देयर राइटिंग ऐसा नहीं कि सिर्फ सोचते रह जाए इस तरीके से लिखे की पीपल शुड बी एबल टू फील ये दिस हैपन इन इंडिया the past should be dug up with all its roots and then felt in the blood stream aur wo past 
जैसा भी पास्ट है जो भी हिस्टोरिकल रॉयल पास्ट रहा है इंडिया का इस तरीके से लोगों को दिखाया जाए कि इट शुड बी इन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ पीपल प्रोग्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा देर आर मेनी इवन अमंग राइटर्स ऑफ दो Uh, of the west who have raised pens against colonization aapne agar uh, edward said ko padha hai to unhone bhi apna pen raise kiya hai against imperialism against colonization aur uh, orientalism ka concept diya tha unhone so he is saying ki uh, it will be short sighted on our part to disassociate ourselves from this tradition of the west वेस्ट से कम्प्लीटली हम अपना पूरा रिश्ता पूरा नाता खत्म कर लें दैट विल नॉट बी प्रोग्रेसिव इन द नेम ऑफ डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी ऑफ द थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर so this was a short description of this very important topic of the subject decolonization of indian mind to study in detail everything you can join our online classes where you will get the pdfs of all the important topics plus the live interaction with the faculty and the group discussion with rest of the students of the class to join the classes you can click the link given in description thanks for watching and best of luck for your exams and please do not forget to share and subscribe to channel